，我卖掉了燃油车，换成了这个纯电动车，现在呢开了两年的一个时间。终于呢，算是明白网上所说的了。那第一就是电车呢，的确是非常省油的啊。如果说利用晚上的一个时间段呢去充电，电价呢是比较便宜的，核算下来基本上每一公里呢，甚至连一毛钱都不到。比起那个油车来说，就是那个油耗来说啊，省的真的不是一丁半点。第二就是这个纯电动车的一个动力性能呢，那是非常的出色，特别是在起步阶段啊，加速呢那是非常的迅猛，这个推背感呢也是很强的。对于喜欢那种驾驶体验的人来说呢。是一个非常愉悦的一个体验啊，我感觉。第三就是纯电动车的一个保养成本那是非常低的，因为它没有那个发动机嘛，也没有那种变速箱等复杂的一个机械结构，所以说呢，保养项目呢相对较少，费用呢也相对较低啊。这对于车主来说呢，是一个非常吸引人的一个优点。那第四就是纯电动车的一个静谧性非常好，因为呢它没有发动机的一个噪音和震动嘛，所以说车内呢行驶的过程中是非常安静的，对于乘坐舒适性来说是一个非常重要的因素。第五就是纯电动车的一个智能化程度非常高啊，它配置了很多先进的一个科技设备，比如说那种自动驾驶辅助系统，还有自动泊车系统、智能的互联系统等等啊。这些装备呢，不仅是提高了驾驶的一个安全性和那种便利性，也是增加了驾驶的一个乐趣啊。第六就是纯电动车的一个环保性能非常好，它呢不会产生这个尾气的排放，对环境的一个污染呢可以说是非常小。对于那种环保意识越来越强的一个现代人，包括那种都市人来说，是一个非常重要的一个考虑因素。第七就是纯电动车的一个续航里程啊，虽然说已经有很大的一个提高了，但是相较于这个燃油车来说呢，还是有一定的一个差距。特别是在那种高速、在那种长途旅行的时候啊，需要我们呢提前规划好充电的一个计划，以免呢出现电量不足等这种尴尬的一个情况啊。第八就是纯电动车的一个充电设施呢，还是不够完善的。特别呢，在一些偏远地区，充电设施的一个覆盖范围呢是非常有限的。对于纯电动车的一个使用者来说，包括实用来说啊，是一个非常大的限制。第九就是纯电动车的一个保值率啊，相对来说还是较低的，因为它的技术更新换代是非常快的，所以说二手车的一个保值率呢相对来说较低。这对于车主来说，特别是考虑保值那个车主来说，是一个需要考虑的重要因素。第十就是纯电动车的一个价格相对还是比较高的啊，虽然说政府呢对这个纯电动车有一定的一个补贴政策，但是相较于这个燃油车来说呢，价格呢还是有一定的一个差距的。对于那种价格比较敏感的一个消费者来说，是一个需要考虑的重要因素啊。不知道对此大家都是怎么看的？如果说大家买车，大家会选择油车还是纯电动车呢？也欢迎在评论区里面留言讨论，留言分享。我们下期再见。